อินโทรคลิปนี้ไม่มีอะไรมากอยากจะทราบว่าเวลาเพื่อนเพื่อนท่องโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อนเพื่อนเข้าเว็บไหนมากที่สุดขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่โดนเนตมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับวันนี้มีพี่หนุ่มนะครับ200บาทเช่นเคยนะฮะขอบคุณมากๆนะฮะที่สนับสนุนช่องและเป็นกำลังใจเข้ามาเหมือนเดิมนะครับใครสนใจโดนเนตกันได้รายละเอียดมีใต้คลิปเลยนะสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนนะครับและนี่คือการรีวิวอนิเมชันหนังเรื่อง Love Break the Internet Wake It Up To ชื่อภาษาไทยคือ Love ตะลุยโลกอินเทอร์เน็ตวายร้ายหัวใจฮีโร่สองครับผมกว่าจะมีภาคต่อนะฮะโอ้โหรอคอยกันมายาวนาน6ปีเต็มเลยทีเดียวนะสำหรับอนิเมชันเรื่องนี้นะฮะโดยในภาคแรกเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามเลยนะทั้งแง่รายได้และคำวิจารณ์แถมยังได้เข้าชิงอนิเมชันยอดเยี่ยมแห่งปีของออสการ์อีกต่างหากแต่วืดไปแบบชนิดที่ว่าเฉียดชิวนะไปแพ้เรื่องเบลฟนักลบสาวหัวใจมหาการซึ่งก็ดิสนีย์เหมือนกันนะแต่อันนั้นเป็นศัตรูของพิกซ่าน่าเสียดายเล็กๆนะกลับมาในภาคนี้นะฮะเหล่าแฟนๆเนี่ยก็คงจะรอคอยกันไม่น้อยนะเพราะว่าภาคแรกทําไว้ได้ดีมากๆนะส่วนในภาคนี้นะฮะผู้กํากับและคนเขียนบทเนี่ยก็ได้กู้หู2คนเดิมจากภาคแรกอย่างฟิลจอร์นสโตนแล้วก็ลิสมัวมาร่วมทําหนังกันเหมือนเดิมนะฮะสีปึกจริงๆคู่นี้นอกจากเรื่องนี้ก็ยังมีซูโทเปียนะฮะที่2คนเนี่ยเขาร่วมงานกันนะฮะโดยในเรื่องย่อของภาคภาคนี้นะครับลาฟไวร้ายจากวิดีโอเกมเนี่ยและคู่หูเลโนปี้ต้องยอมเสี่ยงอันตรายโดยการเดินทางเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตที่ที่พวกเขาไม่เคยเดินทางเข้าไปมาก่อนนะฮะเพื่อที่ต้องการตามหาอะไหล่ตู้เกมเกมชูการัสเพราะว่าอะไหล่เครื่องเกมมันพังนะฮะถ้าไม่หามาเปลี่ยนเนี่ยเกมชูการัสจะโดนลบทิ้งจากร้านเกมครับลาฟและเลโนปี้จะต้องเจอกับอะไรบ้างในโลกอินเทอร์เน็ตมันจะว้าวและตื่นเต้นมากกว่าในภาคแรกไหมก็ต้องไปดูกันนะครับกับ Wake It l a ฟ2ครับผมนี่คือเนื้อหาเล็กๆที่ย่อๆมาแล้วก็มาพูดให้เพื่อนๆฟังนะมาถึงความรู้สึกส่วนตัวนะครับหลังจากที่รับชมอนิเมชันหนังเรื่องนี้จบนะฮะส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมชอบนะสนุกดีครับยังคงรักษามาตรฐานเดิมๆจากอนิเมชันภาคแรกได้ไว้อย่างเหนียวแน่นคือบอกง่ายๆว่าใครชอบภาคแรกมาเนี่ยผมว่าภาคนี้ก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะผิดหวังนะเพราะว่าทรงเรื่องอะไรต่างๆนี่ก็ยังคล้ายๆเดิมอะฮะแต่สําหรับผมเนี่ยถ้าให้วัดนะผมมาแปลกหน่อยถามว่าชอบภาคไหนมากกว่ากันเนี่ยผมชอบภาคที่2มากกว่านะผมว่าภาคนี้มันบทหนังอะไรต่างๆเนี่ยการดําเนินเรื่องเนี่ยดูแล้วเพลินกว่าภาคแรกนิดๆนะอันนี้มาแปลกเว้ยผมมาแปลกก็พูดติชมกันในส่วนต่างๆของในเรื่องกันเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันนะฮะหนึ่งเลยก็คืออยากจะพูดถึงพอตเรื่องไอเดียที่ใส่เข้ามาในภาคนี้ครับเกินก่อนเลยว่าเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยหนังการ์ตูนเรื่องนี้นะฮะอย่างเวทอิลาภาคแรกเนี่ยไอเดียในการนําเสนอของการ์ตูนเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าบันเจิดแล้วก็ดีสร้างสรรค์มากๆในระดับหนึ่งแล้วนะการเอาพอตเกมแล้วก็เล่าในมุมมองของตัวละครเกมอะฮะว่าหน้าที่ของพวกตัวละครเกมเนี่ยมันทําอะไรบ้างนะฮะก่อนที่จะมีคนเข้าไปบังคับมันอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมีมุมมองแปลกๆแล้วก็มันสร้างสรรค์นะฮะสำหรับภาคแรกมาในภาคนี้เนี่ยเปลี่ยนจากเกมในภาคแรกใช่ไหมมาเป็นโลกอินเทอร์เน็ตบ้างตอนแรกยังคิดในใจนะจากการที่ดูตัวอย่างรีแอคชั่นตัวอย่างแรกตัวอย่าง2เนี่ยยังเฮ้ยมาเล่าอินเทอร์เน็ตแบบนี้มันจะสนุกหรือว่ามันจะแบบเพลินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าภาคแรกคนชอบเกมกันมากไงก็ยังคิดคิดอยู่นะฮะแต่ปรากฏว่าหลังจากได้ดูแล้วนะฮะภาค2เนี่ยเพลินศาสตร์ในเรื่องเนี่ยต้องบอกว่ามีอะไรให้ได้ว้าวได้ขนลุกได้แบบรู้สึกตื่นเต้นไปกับการประจนภัยของตัวละครในโลกอินเทอร์เน็ตดีเหมือนกันนะฮะคือต้องบอกว่าไม่แพ้โลกแห่งเกมเลยละ่ะแล้วส่วนตัวเนี่ยถ้าให้มองแบบเป็นกลางครับผมว่าไอการที่ตัวละครในภาคนี้มันไปท่องโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทําให้คนดูเนี่ยเข้าถึงง่ายกว่าโลกแห่งเกมนะโลกของเกมเนี่ยมันเฉพาะกลุ่มไงถ้าคนเล่นเกมเนี่ยถึงจะว้าวถึงจะอินไปกับภาคแรกนะแต่อันเนี้ยไม่จําเป็นที่ต้องเล่นเกมอ่ะเพรา
มันเลยเข้าถึงกว่าภาคแรกนะสำหรับผมนะในเรื่องของพอดเรื่องไอเดียอะไรต่างๆที่กังวลใครกังวลว่าอินเทอร์เน็ตจะไม่สนุกสนุกครับอารมณ์เหมือนประมาณว่าดู Lady Player One อะไรจำนองนั้นเลยนะฮะใครชอบเป็นนักท่องโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยคงเฟนครับผม2พูดถึงการเดินเลือกนะการเล่าเรื่องของภาคนี้ผมว่ารู้สึกพัฒนามาจากภาคแรกได้พอสมควรเลยละ่ะดูไปแล้วรู้สึกเพลินนะฮะมันมีอะไรให้ได้ลุ้นได้ติดตามไปกับบทการประจนภัยของตัวละครตลอดซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่าเออมันก็ดูแล้วเพลินแทบตลอดเหมือนกันสำหรับการเดินเลือกผิดกับภาคแรกนะขอพูดนิดนึงภาคแรกผมยังมีจุดที่แบบว่ามันขัดขัดมันไม่ลื่นไหลอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าบทอะดีบทการเล่าเรื่องของภาคนี้มันลื่นไหลดูแล้วไม่สะดุดครับอารมณ์แบบพิ้วพิ้วหายเป็นสายน้ำอะไรอย่างเงี้ยสามพูดถึงภาพนะภาพสวยครับสวยแต่ไม่ได้ถึงกับสวยขึ้นกว่าภาคแรกอะไรแบบโอ้โหแบบก้าวกระโดดอะไรอย่างนั้นอย่างแอนิเมชันเรื่องอื่นนะเว้นไป6ปีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันจะแบบก้าวกระโดดและเป็นมิติอย่างงู้นอย่างเงี้ยแบบให้เรารู้ว่าเออมันมีการพัฒนาอะไรมากขึ้นแต่เรื่องเนี้ยก็แปลกนะฮะเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยแทบจะไม่ได้มีอะไรแบบที่ดูเป็นเด่นชัดขึ้นมานะสำหรับเรื่องภาพนะหรือเขาอาจจะสร้างไว้นานแล้วหรือเปล่านะฮะเนี่ยกราฟิกเดิมๆมากเลยถ้าใครดูระบบดีๆคงจะฟินกว่านี้หน่อยผมดูระบบธรรมดาก็เลยไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างอะไรมากมายนะว่ามันต้องสวยขึ้นบ้างแหละเดี๋ยวนี้การ์ตูนภาคต่อก็มักจะเป็นอย่างนี้นะใช้กราฟิกเดิมๆครับผม4ในเรื่องของตัวละครครับถ้าไม่นับตัวละครหลักอย่างลาฟแล้วก็วานิโลปี้ใช่ไหมผมว่าอันนี้ค่อนข้างดอกกว่าภาคแรกนะสำหรับในเรื่องตัวละครเพราะว่ารู้กันอยู่ว่าภาคแรกเนี่ยโอ้โหแต่ละแต่ละตัวเนี่ยโลกแห่งเกมเนี่ยมันรู้สึกเอ้ยมันคุ้นกว่านะใช่ไหมแต่ตัวดังๆทั้งนั้นน่ะที่โผล่มานะสําหรับตัวละครเกมแต่ในภาคนี้ตัวละครที่แบบอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่มีที่แบบดังๆสักเท่าไหร่นะดังนั้นเนี่ยภาคแรกในเรื่องตัวละครเนี่ยมีภาษีมากกว่ามันว้าวมากกว่าแต่ก็มีทีเด็ดอยู่อันนึงนะฮะที่แบบสุดยอดและแบบเป็นอะไรที่ผมว่าเป็นจุดขายของเวกอินลาฟสองนี้เลยนะอย่างที่เรารู้กันในตัวอย่างอันนี้ผมไม่ได้สปอยนะตัวละครเนี่ยมันไปท่องในชุมชนของวอลดิสนีย์ในนั้นคุณได้เห็นอะไรที่โอ้โหอลังมากๆเกี่ยวกับวอลดิสนีย์ตัวละครเยอะแยะเต็มไปหมดผมไม่บอกว่าเจอใครบ้างนะคุณรู้สึกว่าคุณขนลุกแน่นอนครับไอฉากเนี้ยบอกไว้ก่อนเลยว่ามันฟินตรงนี้นี่แหละย้ำว่าไม่ได้สปอยนะเพราะว่าในตัวอย่างมันออกมาแล้วอย่างเจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยนี่คือสิ่งที่พีคที่สุดในหนังภาคนี้เลยครับโอ้โหมันไม่ใช่มาแค่คน2คนแม่งมากันแม่งทั้งขยงของเลยนี่เด็กใครเป็นแฟนมันแท้ของพวกการ์ตูนดิสนีย์เนี่ยมึงเอ้ยถึงขั้นแบบกรี๊ดสรุปคาลงได้เลยนะครับขนาดผมไม่ได้ชื่นชอบอะไรขนาดนั้นยังรู้สึกโอ้โหคนลุกเลยนี่ก็คือสิ่งที่ผมชอบนะรู้สึกว่าภาคนี้เออมันมีหลายหลายอย่างที่แบบดูแล้วสนุกครับส่วนสิ่งที่ไม่ชอบหรือว่าเป็นข้อเสียของเรื่องกันบ้างนะฮะถ้าให้หามาพูดนะผมเองรู้สึกว่าช่วงแรกๆของเรื่องถึงกลางเรื่องเนี่ยมันมีอะไรให้แบบตื่นตาตื่นใจดูเพลินตลอดนะแต่รู้สึกว่าหลังจากครึ่งเรื่องไปแล้วก็อีกนิดๆอะ่ะหนังจะเริ่มดรอปลงละกราฟิกเริ่มดรอปลงจนรู้สึกว่ามันมีช่วงหน้าเบื่ออยู่บ้างนะแล้วก็มันน่าจะมันน่าจะพีกว่านี้สิสําหรับท้ายเรื่องนะฮะอารมณ์ดอกไปพอสมควรเลยเหมือนเขาคิดไม่ออกว่าจะเล่นยังไงดีนะผมว่านะเสียดายเนี่ยออกหน้าเบื่อหน่อยๆนะช่วงท้ายๆ6เที่ยงรู้สึกเลยว่าเยอะเกินก็คือบทพูดอันนี้ออกตัวสําหรับผมเองนะฮะผมไม่ถูกจริตกับการ์ตูนของ2ผู้กํากับแล้วก็บทพูดของผู้กำกับนี้มานานแล้วอันนี้ผมเพิ่งเปิดดูผมเพิ่งรู้เลยว่าเอ้ยทำไมผมถึงไม่ชอบซูโทเปียการ์ตูนที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหเป็นการ์ตูนในดวงใจหลายๆคนนะคือเขาเป็นผู้กํากับเดียวกับซูโทเปียเลยว่ะดังนั้นเนี่ยตัวละครเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการ์ตูนง้องแง้งการ์ตูนพูดเยอะการ์ตูนแบบว่าพูดแบบไม่หยุดไม่พักหายใจแบบหืพูดกันแบบรัวๆทั้งเรื่องอะ่ะซึ่งการ์ตูนแบบเนี้ยผมไม่ค่อยชอบนะมันจะแบบมันพูดเยอะเกินมันลาคาญอะ่ะไม่มีจังหวะแม่งให้พักหายใจสักเท่าไหร่อะ่ะมันเป็นที่ตัวผมเองนะอันเนี้ยชัดมากเลยว่าเออผมไม่ชอบลักษณะบทพูดของ2ภูมิกับคสองคนนี้นะฮะเพราะว่าแม่งทําเรื่องเดียวกับสุดเปียที่กูแม่งไม่ชอบคนอื่นก็ชอบก
ทำทำทำ 8.5 เต็ม10ครับผมถือว่าเยอะนะสำหรับผมอะถ้าใครติดตามผมมาเนี่ยจะรู้ว่าเออมาตรฐานคะแนนผมเนี่ยให้ยากอยู่นะไม่ใช่ง่ายๆนะครับถ้าไม่ชอบแม่งก็พูดไปแบบนั้นเลยแต่นี้เรื่องนี้ผมชอบนะ 8.5 เนี่ยที่ไม่ชอบเนี่ยหากเป็น 1.5 คะแนนก็น่าจะเป็นช่วงมีความน่าเบื่อบ้างเล็กๆแล้วก็ตัวละครพูดเยอะอย่างที่ผมบอกนะครับผมก็จบแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะฮะเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรให้กันกี่คะแนนคอมเมนต์เสริมเพิ่มเติมกันได้นะฮะมีจุดไหนน่าสนใจอะไรเดี๋ยวค่อยไปพูยกันในสปอร์ตอมันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ